宁可错杀，不能错放。老鬼想要离开这里，除非死。又是新一轮的狼人杀，众人面前摆着白小年的尸体，老王新一轮的威胁轮番上阵。话刚说完，老金就要被拖走，老吴实在忍不住了，吵着没有王法，几个人争吵了起来。手拿迷你枪的老金害怕刑讯，开枪自杀了。砰的一声，又少了一个人。只剩老吴、小梦和玉姐三个人了，他们就这样被关进了监狱。深夜，玉姐突然被拖了出去，她不停地挣扎着。这是一场博弈，是小梦、老吴以及武田的博弈。突然安静了下来，一点动静都没有了。这时，小梦突然说话了：“你中午掉了根烟，那根烟上有暗号，还想害死多少人？”武田和老王瞬间精神了。不，小梦，没必要为你一个人死那么多人。小梦要把烟交上去，老吴极其败坏的想要掐死小梦，老王带人赶了过去。好不容易才救下了小梦，他把烟交给了老王，详细的描述捡到烟的情形。掉了烟在地上，我觉得不对劲。所以就踩住了。老吴很快被架到了刑讯台上，先是电刑，他痛苦的大叫，却什么都不肯说。没办法，最后只能让老六上场了。这次是传说中的真刑，他把秘制的药给老吴用上，然后再用针去扎穴位。老吴痛苦的大叫，青筋都爆了出来。当时爱国女杀手连八妞的拷问都承受过去了，却忍受不了这真刑，这就足以见得吴队长刚强的意志力。另一边，玉姐告诉小梦，她知道小梦是老鬼的事儿。我知道不是。大队长，我绝不会揭发你。小梦没有多说什么，只是把修补好的衣服给玉姐穿上，然后给她指出来屋里有监听器。小梦把屋里的监听设备全都用胶带封住，她招手喊玉姐进里屋，谨慎的关上了门。顾小梦这是要做什么呢？你什么时候知道的？现在，我刚是瞎猜。玉姐很聪明，刚刚只是一句试探，小梦无奈的微微一笑，向玉姐说出了真相：刘林宗也是你们的人，一直都在利用我。小梦没有说话，他们两人之间的感情并不是旁人能随便下定论的。林宗确实是利用了玉姐，更确切的说是小梦一直在利用玉姐。玉姐觉得很可怕，问他到底什么是真的。我真的把你当姐姐。小梦挨了玉姐一巴掌，把我当姐姐，我今天要是赔偿了，我还有没有？玉姐推搡着小梦开门就要去告密。小梦说：“如果我能死在你的手中，我无话可说，也心甘情愿。”她大哭了起来，谁也不想走到这一步。玉姐也是在一边痛哭，她不知道该怎么办。小梦告诉玉姐，她必须要终止行动，然后把消息传递出去。小梦一直在求着玉姐，希望她举报自己，可玉姐怎么样都不肯。我怎么可能去举报你？都什么时候了？情报比你的命还重要吗？玉姐揽着小梦，希望她改变主意。长年累月的相处之下，两人早已产生了深厚的姐妹情。别人怎么样我不管，我要你活着。小梦哭着说：“好不容易和玉姐以真面目相对，真想和她聊上三天三夜。”她再次恳求玉姐举报自己。与此同时，另一边被关押的吴志国已经承受了三针的酷刑，刺激之下还吐了血。老六的手段大家都知道，三针下去那是该招认的招认，该画押的画押。但吴队长还是什么都不肯说。老王让六爷再想想办法。六爷指指头顶，头顶上有一个很致命的穴位。老六刚要下针，玉姐来了，并吵吵着要见老王。玉姐走到老王面前，把从小梦被子里发现的烟盒递给了他。吴大队长。是被栽赃的。转眼间，刑台上的老吴就被送进了医院抢救，他已经奄奄一息了。在手术台上，老吴竟然开始唱唐山皮影戏了。卧龙岗上，山山。回到了监狱中，小梦已经被折磨的晕了过去。老王质问着他，小梦却说自己是冤枉的。他被几个人架上了绳索，这是一种新的酷刑，叫做绳刑。几个人拖着他在绳子上来回的走动，小梦痛苦的蜷缩在地上。残忍的老王甚至对这个坚强的女人流露出了一丝同情。这次换成了武田拷问，他给小梦披上了衣服，还说着可以担保小梦家人的安全。原来小梦什么都知道，他也知道武田为什么这么迫切的想要抓到老鬼。武田派人去了小梦的。家里，他让小梦做出选择。这不会是小死离别，只要你肯放了自己吗？小梦点点头，打算说实话。他承认自己就是老鬼，也是自己陷害的吴志国。武田让小梦谈一谈他的上级老枪，可我不希望有人在。屋子里只剩小梦和武田两个人了。他从自己衣服上摸到了他偷偷留下的针，一边说着假消息，分散武田的注意力，一边用针打开了手铐。你祖父突然在前前自杀，你一直觉得同僚在用异样的眼光看你。
。小梦非常了解武田的身世，也很清楚他的软肋是什么。他用武田爷爷自杀的事情刺激着他。另一边的司令来了，他质问老王武田在哪里。另一边的武田觉得自己被小梦耍了，他上来掐住了小梦的脖子，手上早就没有束缚的小梦抱着武田，狠狠地咬了他的耳朵。老王带着司令赶来，王天香看到两个人扭打在一起，便向小梦开了枪。尽管武田大喊别开枪，也于事无补了。小梦身上中了三枪。是的，小梦就是想死，这样他才能保护自己的战友。原来挂尾中将当场就否决了武田的想法，他并没有得到授权。两个军职人员死了，一个上校大队长生死未卜。这个不利的消息传出去，对武田和司令都不好。司令让老王先出去，正要往外走的老王看到镜中司令正要朝他开枪，他反应迅速的摁住了司令，枪就被武田捡了起来。司令和武田达成了共识，他们决定让王田香顶罪，所以武田开枪杀死了老王。老鬼并没有泄露出。任何消息，所以百草堂的抓捕行动还要继续。武田和司令只有抓住老枪，才能获得重生。下雪了，他们早早暗中埋伏了人手，可等了一夜，并没有人来伏击。这一场博弈终究是武田输了。三个月后，武田作为战犯就要被遣送回日本了。他落寞的坐在箱子上，叼着半根烟。一个穿着黑色雨衣的男人坐在了他的身旁，他向对方借了火，开始主动说起话来，询问这男人是从哪里来的。他说自己是战犯，但好在终于可以回家了。鸣笛声响起，火车就要出发了。雨衣男扔掉了烟，他拍了下武田的肩膀：“我来送你上路。”说着就划开了武田的脖子。原来雨衣男就是武志国，也就是真正的老枪。武田就这样死了。他死的姿势很特殊，跪在地上，仿佛在向死去的人们忏悔。抗战终于胜利，全国都在欢呼庆祝。穿着西装的吴志国来到车间，找到了李宁玉。现在这下场已经算好的了，这还要多写你当时帮我写的陈情。两个人面对面交谈着，老吴并不是来听李宁玉诉苦的，他想看一看当初小梦缝补的那件旗袍。老吴告诉玉姐，他和小梦虽同是地下者，但并不知道对方的身份。老吴唱的那出《空城计》，才知道两人互为战友。自然，老吴也没有侵犯小梦，只是配合着演了一出戏。我已清楚你的身份，这个情况由我来定。你是否传递信息？小梦说，当初的错误消息是自己发出去的，所以他要把事情顶下来。时间来不及了，小梦只能先扯乱头发，佯装被欺负的模样。玉姐很不明白，既然是战友，为什么小梦会先咬老吴？这是防止被一网打尽的战友间的默契。如果两个人同时被捕，为了确保不被一网打尽，就必须站在对。玉姐被拖出去时，他们就意识到已经被盯上了。老吴在小梦手上写出了让他举报自己的暗号，并把烟交给了小梦。小梦不肯听，执意让老吴活着带出消息。老吴这才告诉小梦自己就是老枪。他命令小梦举报自己，两人重重的握了手，眼神异常的坚定。小梦让老吴撑住，自己已经有了办法，想好了对策，这才有了小梦说捡到老吴烟的那句话，也有了老吴掐着小梦脖子的场面。小梦当时说有办法的时候，就已经决定要牺牲自己。让玉姐举报自己，也是为了保下老吴。老吴在医院奄奄一息的时候，再次唱的《空城计》，是向护士战友传达出了正确的情报，行动才终于取消。如果老吴昏迷不醒，无法传递消息，他们也还有后招，把取消行动的情报同时缝在了自己的内衣上。只有死人才能离开裘庄，小梦也用自己的身体把情报传递了出去。老吴跟着玉姐回到了家，两人第一次看到了旗袍上小梦的留言。小梦说：“我不怕死，怕的是爱我者不知我为何而死。”玉姐哭了。老吴也哭了，是希望家人和玉姐原谅我此刻的决定。只因民族已到存亡之际，我辈只能奋不顾身，挽救于晚矣。老鬼老枪并不是一个人，而是一种精神，一种信仰。风声是国产片中最精彩的群戏电影，光是影片的开头就令人振奋不已。这个精彩的片头啊，用特殊的形式给大家详细的介绍了片中所处的时代背景，纯真用心程度就足以吸引我们看下去了。片中的特效也做得非常出色，炫酷的情况下贴合了影片。紧张的氛围，片中每个人受刑的场景逼真到让人不敢看第二遍，小到爱国女杀手，大到顾小梦受绳刑，阵阵惨叫中，让我们更感叹这些爱国者的伟大。旧时代过去了，我们迎来的是一个崭新的时代，但仍要记得，我们现在的好日子是踏着无数英雄的鲜血得来的，那些藏起来的崩溃都是勋章。关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。